বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের দ্বাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছো এবং উচ্চ মাধ্যমিক এডুকেশন বা শিক্ষা বিজ্ঞান রয়েছে তোমাদের আজ আমি তোমাদের জন্য একটা মক টেস্ট নেব যার মান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ প্রত্যেকটা কোশ্চেনই হচ্ছে এম সি কিউ টাইপের কোশ্চেন তোমরা জানো যে তোমাদের পার্ট বিতে চল্লিশটা প্রশ্ন থাকে এম সি কিউ এবং এস এ কিউ মিলে ঠিক তেমনই একটা প্রশ্নপত্র আজ আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করব তোমরা চেষ্টা করবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করার আমি তোমাদের প্রথমে প্রশ্নগুলো বলবো এবং তারপরে উত্তরগুলো বলবো তোমরা প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো একটা খাতায় লিখে রাখবে এবং পরে অবশ্যই আমি যে উত্তরগুলো বলবো তার সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে নেবে এবং কটি উত্তর পারলে সেটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা তো প্রথমেই আমি আশা করছি যে তোমরা কিন্তু খাতা কলম নিয়ে বসেছো কারণ আমি তোমাদের সামনে প্রথম প্রশ্নগুলো বলবো এবং তারপরে কিন্তু উত্তরগুলো বলবো তো তোমরা প্রশ্ন দাগ নম্বরগুলো লিখে তার পাশে ঠিক উত্তরগুলো লিখে রাখবে এবং লাস্ট কিন্তু আমি যখন উত্তরগুলো বলবো তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবে এবং কটা পারলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবে তো শুরু করা যাক আজকের মক টেস্ট তো আমাদের প্রথম কোশ্চেন মনোযোগের একটি আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের নাম কি কি বললাম মনোযোগের একটি আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের নাম কি অপশান এ তীব্রতা অপশান বি আকার অপশান সি মেজাজ এবং অপশান গতিশীলতা এর মধ্যে মনোযোগের একটি আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের নাম কি চলে যাব এর পরে কোশ্চেন এতক্ষণ উত্তরটা লিখে ফেলো পরে আমি বলছি তোমাদের উত্তরগুলো কি কি দ্বিতীয় প্রশ্ন বুদ্ধি হল প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জীবনযাপনের ক্ষমতা কে বলেছেন প্রশ্নটা আবার দেখে নাও বুদ্ধি হলো প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জীবনযাপনের ক্ষমতা কে বলেছেন অপশান এ থার্স্টন অপশান বি থর্নডাইক অপশান সি ক্যাটেল অপশান ডি ব্যাকিং হাম এর মধ্যে কে বলেছে বুদ্ধি হলো প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জীবনযাপনের ক্ষমতা পরবর্তী কোশ্চেন গিলফোর্ডের মতে বুদ্ধির উপাদান কটি প্রশ্নটা দেখে নাও গিলফোর্ডের মতে বুদ্ধির উপাদান কটি অপশান এ সাতটি অপশান বি পনেরোটি অপশান সি একশো পঞ্চাশটি অপশান ডি দুশো পঞ্চাশটি তো গিলফোর্ডের মতে বুদ্ধির উপাদান কটি চলে যাব পরে কোশ্চেনে শিখনের দ্বিতীয় স্তরের নাম কি অপশান এ সংরক্ষণ বা ধারণ অপশান বি গ্রহণ অপশান সি পুনরুদ্রেক অপশান ডি প্রত্যাভিক্ষা বিজ্ঞা তো এর মধ্যে কোনটা শিখনের দ্বিতীয় স্তরের নাম কি সেটা তোমাকে লিখতে হবে পরের কোশ্চেনে চলে যায় প্রাচীন অনুবর্তন এর প্রবক্তাকে একদম সহজ প্রশ্ন যাকে বলা যায় তো প্রাচীন অনুবর্তনের প্রবক্তাকে অপশান এ স্কিনার অপশান বি থর্নডাইক অপশান সি প্যাবলপ অপশান ডি ওয়াটসন এর মধ্যে প্রাচীন অনুবর্তনের প্রবক্তা কে পরের কোশ্চেন সংযোজনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা কে অপশান এ প্যাবলপ অপশান বি স্পেয়ারম্যান অপশান সি স্কিনার অপশান ডি থর্নডাইক এর মধ্যে সংযোজনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা কে পরের কোশ্চেন স্কিনারের তত্ত্বটিকে কি বলা হয় টাইপ ওয়ান শিখন টাইপ টু শিখন টাইপ থ্রি শিখন টাইপ ফোর শিখন তো স্কিনারের তথ্যটিকে কি বলা হয় পরের কোশ্চেনে চলে যায় থর্নডাইকের ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখনের মুখ্য সূত্র কয়টি কি বললাম থর্নডাইকের ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখনের মুখ্য সূত্র কয়টি অপশান এ নয়টি অপশান বি পাঁচটি অপশান সি তিনটি অপশান ডি সাতটি এর মধ্যে কোনটা উত্তর সেটা তোমাকে বলতে হবে পরে কোশ্চেন নয় দাগের প্রশ্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতা দ্রুতগতি সম্পন্ন পদ্ধতি কি কেন্দ্রীয় প্রবণতার দ্রুতগতি সম্পন্ন পদ্ধতি কি অপশান এ মিন অপশান বি মিডিয়ান অপশান সি মোড অপশান ডি পরিসংখ্যা বিভাজন চলে যাব তার পরে কোশ্চেন তোমরা কিন্তু অবশ্যই উত্তরগুলো খাতায় নোটস করে নিও তাহলে কিন্তু আমি উত্তরগুলো বলার সময় কিন্তু তোমরা মিলিয়ে নিতে পারবে যে কটা উত্তর তোমরা পারলে পরে কোশ্চেন এলোমেলো তথ্যগুলিকে কি বলে বিন্যস্ত স্কোর অবিন্যস্ত স্কোর স্বাভাবিক স্কোর অস্বাভাবিক স্কোর তো এলোমেলো তথ্যগুলিকে কি বলা হয় পরের কোশ্চেনে চলে যায় পরিবর্তনশীল রাশিকে কি বলে অপশান এ পরিসংখ্যা অপশান বি প্রসার অপশান সি কল্পিত গড় অপশান ডি চল পরিবর্তনশীল রাশিকে কি বলা হয় আর একবার দেখানো অপশানটা পরিসংখ্যা প্রসার কল্পিত গড় চল চলে যাবো তার পরবর্তী কোশ্চেন বারো দাগের কোশ্চেন অঙ্কটা একটু ভালো করে দেখো নজর দিয়ে দেখো তাহলে ওই উত্তরটা বুঝে যেতে পারবে নয় এগারো পনেরো এগারো সতেরো একাত্তর উনিশ এগারো পনেরো সতেরো স্কোরগুলির ভূইস্টক বা মোড কত অঙ্কগুলো দেখে নাও কারণ অঙ্কগুলো দেখেই কিন্তু তোমাকে নির্ণয় করতে হবে অপশানে রয়েছে আমাদের নয় সতেরো এগারো বারো তো এর মধ্যে মোড বা ভূইস্টক কোনটি সেটাই কিন্তু তোমাকে বলতে হবে চলে যাব পরের কোশ্চেনে এতক্ষণ উত্তরটা নিশ্চয়ই করে ফেলেছ একদম সহজ টাইপের প্রশ্ন পরেরটা ভক্তবৎসলম কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন অপশান এ ডি এস কোঠারি অপশান বি রাধাকৃষ্ণান অপশান সি মুদালিয়ার অপশান ডি শ্রী
পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যায় ভারতের সংবিধানে মোট কটি অধ্যায় আছে অপশান এ দশটি অপশান বি কুড়িটি অপশান সি পনেরোটি অপশান ডি বাইশটি ভারতীয় সংবিধানে মোট কটি অধ্যায় আছে চলে যাব তার পরে কোশ্চেনে ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারায় সরকারি চাকরি সংক্রান্ত সম সুযোগের কথা বলা আছে প্রশ্নটা আবার বুঝে নাও ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারায় সরকারি চাকরি সংক্রান্ত সম সুযোগের কথা বলা আছে অপশান এ আঠাশ নং অপশান বি আঠারো নং অপশান সি ষোলো নং অপশান ডি উনিশ নং চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেনে ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে অপশান এ উনিশশো অপশান বি উনিশশো অপশান সি উনিশশো অপশান ডি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তো ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী কোশ্চেন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব কার ওপর থাকবে অপশান এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সিলেকশন কমিটির ওপর বি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সি রাজ্য সরকারের ওপর ডি সিনেটের ওপর প্রশ্নটা একবার দেখো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব কার ওপর থাকবে বলে ন্যস্ত হয় কমিশনে সেটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সিলেকশন কমিটির ওপর নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর রাজ্য সরকারের ওপর সিনেটের ওপর পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যায় প্রতিটি গ্রামীণ কলেজের ছাত্র সংখ্যা কত হবে অপশান এ দুইশো অপশান বি তিনশো অপশান সি চারশো অপশান পাঁচশো জন প্রতিটি গ্রামীণ কলেজের ছাত্র সংখ্যা কত হবে পরবর্তী কোশ্চেন বর্তমানে ভারতবর্ষে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত অপশান এ বারোটি অপশান বি তেরোটি অপশান সি চোদ্দটি অপশান ডি পনেরোটি এর মধ্যে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত পরে কোশ্চেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হতে গেলে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তিন বছরের পাঁচ বছরের দশ বছরের পনেরো বছরের তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হতে গেলে কত বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এ তাহলে উত্তরটা করে ফেলো পরের কোশ্চেনে চলে যাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সম্পাদক কে ছিলেন অপশান এ ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন অপশান বি ডক্টর জাকির হোসেন ডক্টর অপশান সি ডক্টর তারাচাঁদ অপশান ডি ডক্টর এন কে সিদ্ধান্ত দ্য সিদ্ধান্ত এল এন কে সিদ্ধান্ত তো বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সম্পাদক কে ছিলেন পরের কোশ্চেনে চলে যায় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মধ্য শিক্ষাকালের স্থায়িত্বকাল কত ধরা হয় অপশান এ পাঁচ বছর অপশান বি সাত বছর অপশান সি ছয় বছর অপশান ডি আট বছর প্রশ্নটা আবার দেখে নাও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মধ্য শিক্ষা স্থায়িত্বকাল কত ধরা হয় পাঁচ সাত ছয় আট বছর উত্তরটা নিশ্চয়ই করে নিয়েছ চলে যাব তার পরবর্তী প্রশ্নে প্রশ্নটা বুঝে নাও শিক্ষার ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার সময় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে এই কথাটা কোন কমিশন বলেছে প্রশ্নটা আবার আরেকবার দেখে নাও শিক্ষার ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার সময় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে কথাটা কে বলেছেন কোঠারি কমিশন হান্টার কমিশন মোদালিয়ার কমিশন নাকি সব কটি তো কে বলেছে উত্তরটা নোটস করে ফেলো পরের কোশ্চেন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত কত হবে অপশান এ অনিস টু পঁয়ত্রিশ অপশান বি অনিস টু চল্লিশ অপশান সি অনিস টু পঁয়তাল্লিশ অপশান ডি অনিস টু তিরিশ পরের কোশ্চেন মোদালিয়ার শিক্ষা কমিশনের মতে সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন কি হবে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা গ্রামীণ ভাষা বিদেশি ভাষা ইউরোপীয় ভাষা প্রশ্নটা দেখে নাও মোদালিয়ার কমিশনের মতে সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হবে কি হবে সেটা তোমাকে করতে হবে পরে কোশ্চেন মোদালিয়ার কমিশনের অপর নাম কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি মোদালিয়ার কমিশনের অপর নাম কি পরে কোশ্চেনে চলে যায় কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ছিল ছশো নব্বই পৃষ্ঠা ছশো বিরানব্বই পৃষ্ঠা ছশো চুরানব্বই পৃষ্ঠা ছশো আটানব্বই পৃষ্ঠা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট কত পৃষ্ঠা ছিল পরের কোশ্চেনে চলে যায় কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা ছিল প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় খণ্ডে চতুর্থ খণ্ডে এর মধ্যে কোনটা উত্তর নোটস করে ফেলো পরের কোশ্চেন স্কুল গুচ্ছ তৈরি করার প্রস্তাব দেন কোঠারি কমিশন রাধাকৃষ্ণন কমিশন মোদালিয়ার কমিশন হান্টার কমিশন এর মধ্যে কোন কমিশন স্কুল গুচ্ছ তৈরি করার প্রস্তাব দেন পরের কোশ্চেন সঙ্গীত নাটক একাডেমি গঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে উনিশশো একান্ন উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো তেপ্পান্ন উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীত নাটক একাডেমি কবে গঠিত হয় পরের কোশ্চেনে চলে যায় কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সংস্থা কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থা ইউজিসি এনসিটিই এনসিইআরটি এআইসিটিই এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন সংস্থা পরের কোশ্চেনে চলে যাব ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কবে গঠিত হয় পরের কোশ্চেনে চলে যায় নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু করার কথা সুপারিশ করা হয় কোন কমিশনে অপশান এ কোঠারি কমিশন অপশান বি মোদালিয়ার কমিশন অপশান সি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে শিক্ষানীতি অপশান ডি জনার্দন রেড্ডি কমিটিতে তো প্রশ্ন গ্রেড প্রথা চালু করার কথা সুপারিশ করা হয় কোন কমিশনে চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেন 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কারণ হলো জাতির উন্নয়ন শিক্ষা বিস্তার নিরক্ষরতা দূরীকরণ পাঠক্রমের বিস্তার এর মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কারণ কোনটি তোমাকে লিখতে হবে পরের কোশ্চেনে চলে যায় রামমূর্তি কমিটি গঠিত হয়েছে কত খ্রিস্টাব্দ উনিশশো নব্বই উনিশশো একানব্বই উনিশশো উনিশ উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে পরের কোশ্চেন যে বিষয় শিক্ষার কাজে অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয় যে বিষয় শিক্ষার কাজে অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয় তা হলো ইতিহাস রসায়ন অঙ্ক ভাষা এর মধ্যে কোনটা শেখার জন্য অ্যাবাকাস ব্যবহার করা হয় পরের কোশ্চেনে চলে যায় ব্রেইল লেখা হয় কটি বিন্দু দিয়ে দুটি তিনটি চারটি ছটি এর মধ্যে কোনটি উত্তর কটি বিন্দু দিয়ে ব্রাই ব্রেইল লেখা হয় পরের কোশ্চেন মেন্টাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয় কোন শিক্ষার জন্য অপশান এ দৃষ্টিহীনদের অপশান বি বোধিতদের অপশান সি মানসিক ক্ষতিগ্রস্তদের অপশান ডি মুখদের কাদের শিক্ষাদানের জন্য মেন্টাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয় পরের কোশ্চেন জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কবে স্থাপিত হয় উনিশশো একষট্টি উনিশশো অষ্টাশি কোন সালে জাতীয় শিক্ষকতা মিশন স্থাপিত হয় পরের কোশ্চেনে চলে যাব আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনটি পেশ করে কত সালে অপশান এ উনিশশো সালে অপশান বি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অপশান সি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অপশান ডি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরের কোশ্চেনে চলে যায় ডেলার্স কমিশনের প্রস্তাবিত শিক্ষা স্তম্ভের সংখ্যা কটি ডেলার্স কমিশনের প্রস্তাবিত শিক্ষা স্তম্ভের সংখ্যা কটি তিনটে অপশান দিয়েছি তিনটের মধ্যে উত্তর আছে যাই হোক তিনটি চারটি পাঁচটি পরের কোশ্চেন কর্মের জন্য শিক্ষা হলো কোন ধরনের শিক্ষা বৌদ্ধিক শিক্ষা পারদর্শিতার শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা নাকি আধ্যাত্মিক শিক্ষা এর মধ্যে কর্মের মধ্যে কর্মের জন্য শিক্ষা কোনটি উত্তরটা নোটস করো এবং পরের কোশ্চেন ভাষা পরীক্ষাগার সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় কোথায় অপশান এ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপশান বি ফ্রান্স অপশান সি সি জার্মানি এবং অপশান ডি ইংল্যান্ড এর মধ্যে ভাষা পরীক্ষাগার সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় কোথায় পরের কোশ্চেন এবং লাস্ট কোশ্চেন আমাদের যেটা হলো দলগত শিখন এর ধারণা কে প্রবর্তন করেন অপশান এ কার্ল রজার্স অপশান বি ডেভিড অপশান সি হেডলি অপশান ডি গ্যাগনি এর মধ্যে দলগত শিখানের ধারণা কে প্রবর্তন করেন এই হলো আমাদের পঁয়তাল্লিশটা কোশ্চেন তো আমি আশা করছি তোমরা এতক্ষণে কিন্তু উত্তরগুলো একদম পরপর করে নোটস করে নিয়েছ এবার জাস্ট উত্তরগুলো মিলিয়ে নেওয়ার পারা তো আমরা চলে আসবো উত্তরগুলো মিলিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথম প্রশ্ন মনোযোগের একটি অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের নাম কি থাকবে মেজাজ সিদাক পরের কোশ্চেনে চলে যায় বুদ্ধি হলো প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে জীবনযাপনের ক্ষমতা কে বলেছেন উত্তর হলো থাস্টন অর্থাৎ থাস্টন বলেছেন পরের কোশ্চেন গিলপোর্টের মতে বুদ্ধির উপাদান কটি উত্তর হচ্ছে একশো পঞ্চাশটি পরের কোশ্চেন শিখনের দ্বিতীয় স্তরের নাম কি উত্তর সংরক্ষণ বা ধারণ অর্থাৎ এ দাগ পরের কোশ্চেন প্রাচীন অনুবর্তনের প্রবক্তাকে উত্তর হচ্ছে সিদাক প্যাবলব পরের কোশ্চেন সংযোজনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তাকে উত্তর ডি দাগ থন্ডাইক পরের কোশ্চেন স্কিনারের তত্ত্বটিকে কী বলা হয় উত্তর হচ্ছে টাইপ টু শিখন বলা হয় স্কিনারের তত্ত্বকে পরের কোশ্চেন থন্ডাইকের ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখনের মুখ্য সূত্র কয়টি উত্তর হচ্ছে নয়টি পরের কোশ্চেন চলে যায় কেন্দ্রীয় প্রবণতা দ্রুতগতি সম্পন্ন পদ্ধতি কি উত্তর হচ্ছে মোট পরের কোশ্চেনে চলে যায় এলোমেলো তথ্যগুলিকে কী বলা হয় উত্তর হচ্ছে অবিন্যস্ত স্কোর পরের কোশ্চেনে চলে যায় পরিবর্তনশীল রাশিকে কি বলে উত্তর হচ্ছে চল বলে অর্থাৎ উত্তর ডি দাগ তারপরে কোশ্চেনে চলে যায় এখানে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে তার মধ্যে মোট হচ্ছে এগারো অর্থাৎ উত্তর সি দাগ পরে কোশ্চেনে চলে যায় ভক্তবৎসল কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ভক্তবৎসলম ছিলেন পরে কোশ্চেনে চলে যায় জাতীয় নারী শিক্ষা পরিষদ কবে গঠিত হয় উত্তর সি দাগ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরে কোশ্চেন ভারতীয় সংবিধানে মোট অধ্যায় আছে কতগুলো উত্তর হচ্ছে বাইশটি অর্থাৎ উত্তর ডি দাগ পরের কোশ্চেন ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারায় সরকারি চাকরি সংক্রান্ত সমসুযোগের কথা বলা হচ্ছে উত্তর হচ্ছে ষোলো নম্বর ধারায় অর্থাৎ উত্তর সি দাগ পরে কোশ্চেন ইউজিসি কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর বি দাগ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরে কোশ্চেন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব কার ওপর থাকবে উত্তর সি দাগ রাজ্য সরকারের ওপরে থাকবে পরের কোশ্চেন প্রতিটি গ্রামীণ কলেজের ছাত্র সংখ্যা কত হবে উত্তর বি দাগ তিনশো জন পরের কোশ্চেনে চলে যায় বর্তমান ভারতবর্ষে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত উত্তর হচ্ছে চোদ্দোটি অর্থাৎ উত্তর সি দাগ পরের কোশ্চেনে চলে যায় একুশ দাগের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হতে গেলে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কত উত্তর হচ্ছে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে চলে যাব পরের কোশ্চেন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সম্পাদককে উত্তর হচ্ছে ডক্টর এন কে সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সম্পাদক অর্থাৎ উত্তর ডি দাগ পরের কোশ্চেন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মধ্যশিক্ষা স্থায়িত্বকাল কত ধরা হয় উত্তর বি দাগ সাত বছর পরের কোশ্চেনে চলে যায় শিক্ষার ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার সময় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে বলেছেন কোন কমিশন উত্তর হচ্ছে মুদালিয়ার কমিশন পরের কোশ্চেনে চলে যায় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত কত হবে তো এর
পরের কোশ্চেনে চলে যায় কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ছিল কত পৃষ্ঠার উত্তর হচ্ছে বিদাক ছশো বিরানব্বই পৃষ্ঠার পরের কোশ্চেনে চলে যায় কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা ছিল কোন খণ্ডে উত্তর বিদাক দ্বিতীয় খণ্ডে পরের কোশ্চেনে স্কুল গুচ্ছ তৈরি করার প্রস্তাব দেনকে উত্তর হচ্ছে কোঠারি কমিশন স্কুল গুচ্ছ তৈরি করার প্রস্তাব দেন পরের কোশ্চেনে চলে যায় সঙ্গীত নাটক একাডেমি গঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে উত্তর হচ্ছে উনিশশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীত নাটক একাডেমি গঠিত হয় পরের কোশ্চেনে চলে যায় কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সংস্থা কোনটি উত্তর হচ্ছে এআইসি টিই উত্তর কি বললাম এ আই সি টিই অর্থাৎ উত্তর ডি দাগ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে উত্তর এ দাগ উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী কোশ্চেন নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু করার কথা সুপারিশ করা হয় সেটা হচ্ছে সি দাগ উত্তর উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে শিক্ষানীতিতে পরের কোশ্চেন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কারণ কোনটি উত্তর এ দাগ জাতির উন্নয়ন হচ্ছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল কারণ পরের কোশ্চেন রামমূর্তি কমিটি গঠিত হয়েছে কত সালে উনিশশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে রামমূর্তি কমিটি গঠিত হয়েছে পরে কোশ্চেন যে বিষয় শিক্ষার কাজে অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয় তা হলো অঙ্ক বা গণিত শিক্ষাতে অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয় সাঁত্রিশ দাগে পরেরটা ব্রেইল লেখা হয় কটি বিন্দু দিয়ে উত্তর ছটি বিন্দু দিয়ে উত্তর ডি দাগ মেন্টাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয় কোন শিক্ষার জন্য উত্তর এ দাগ দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার জন্য মেন্টাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয় পরের কোশ্চেন জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কত সালে স্থাপিত হয় উত্তর হচ্ছে বিধাক উনিশশো অষ্টাশি খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় পরের কোশ্চেন আঞ্চলিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনটি পেশ করা হয় কত সালে উত্তর হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে পেশ করা হয় আঞ্চলিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন অর্থাৎ উত্তর বিদাগ পরের কোশ্চেনে চলে যায় ডেলার্স কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা স্তম্ভের সংখ্যা কটি উত্তর হচ্ছে চারটি কর্মের জন্য শিক্ষা হলো কোন ধরনের শিক্ষা উত্তর হচ্ছে পারদর্শিতা শিক্ষা অর্থাৎ উত্তর বিদাগ পরের কোশ্চেনে চলে যায় ভাষা পরীক্ষাগার সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ উত্তর এ দাগ পরের কোশ্চেন দলগত শিখনের ধারণা কে প্রবর্তন করেন উত্তর এ দাগ কার্ল রজার্স তো এই হলো আমাদের কিন্তু পঁয়তাল্লিশটা প্রশ্ন এবং আমরা পঁয়তাল্লিশটা প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর শেয়ার করলাম এখন তোমরা অবশ্যই মিলিয়ে নাও যে কটা প্রশ্ন তোমাদের হলো এবং কটা প্রশ্ন তোমরা পারলে তো এটা কিন্তু একটা মক টেস্ট এর মাধ্যমে কিন্তু তোমরা বর্তমানে কোন কন্ডিশনে আছো কেমন পড়াশোনা করেছো তার কিন্তু একটা চূড়ান্ত মানে ডেমো পরীক্ষা যাকে বলা যায় সেটাই তোমরা ধরে নিতে পারো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ